நண்பர்களுக்கு வணக்கம் திக்பல பரிவர்த்தனை என்பது ஜோதிடத்தில் உண்டா ஒரு திக்பலம் என்பது கிரகங்கள் நிற்கின்ற திசையின் அமைப்பில் உச்சி பொழுதில் பகலில் பிறந்தவருக்கு சூரியன் திக்பலமாக இருக்கும் உச்சி பொழுது அதாவது பாதாளம் உச்சின்னு சொல்லுவோம் பூமியின் எப்போதுமே மனிதனின் கண்களுக்கு ஆறு ராசிகள் மட்டும் தெரியும் ஆறு ராசிகள் பிற்பகுதியில் போயிடும் ஏழாவது ராசி அங்கே மறையும் போது அந்த முதல் ராசி இங்கே உதயமாகிட்டு வரும் இந்த தான் வந்து பாதாளம் உச்சின்னு சொல்லுவோம் சூரியன் வந்து உச்சி சந்திரன் வந்து பாதாளம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற உச்சினா பத்தாவது ராசியை உச்சின்னு சொல்லுவோம் இதே பரிவர்த்தனை வந்து நவாம்சத்தில் இருந்தால் அது பரிவர்த்தனை இல்லை நவாம்சத்தில் இங்கே பரிவர்த்தனை கிடையாது ராசியில் ஒரே இடத்தில் இருக்கின்ற கிரகம் நவாம்சத்தில் அதே இடத்துல இருந்தால் வர்க்க உத்தமம் எனப்படுகின்ற வர்க்கோத்தமம் திக்பலம் என்பது கிரகம் நிற்கும் திசையின் அடிப்படையிலானது சூரியனுக்கான கணக்குகள் என்னென்னா சூரியன் வந்து பகலில் பிறந்தவருக்கு ஒரு ஒரு இர பகலில் ஒளி தருகின்ற ஒரு கிரகம் உச்சி பகலில் ஒருவர் பிறக்கிறார் என்றால் அந்த உச்சி பகலில் பிறக்கிறவருக்கு சூரியன் வலுவாக இருப்பார் பரிவர்த்தனை என்பது இரண்டு கிரகங்கள் தங்கள் வீடுகளை மாற்றிக்கொள்ளுதல் அதன் மூலமாக இரண்டுமே தங்களது தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் ஆட்சியாக இருத்தல் எல்லாவற்றிலும் ஒரு நேர்நிலையை மட்டுமே ஜோதிடத்தில் பார்த்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர அதற்கடுத்தார் போல மறைமுக நிலைமைகள் எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தாது கிரகங்களின் சார பலன்கள் கணிக்கும் போது அந்த கிரகங்கள் அவை பாக பாவகப்படி நின்ற ஸ்தானத்தை எடுப்பதா அல்லது ராசிப்படி எடுப்பதா பாவகம் என்பது தசையில ஒரு தசாநாதன் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத துல்லியமாக கணிப்பது ஒரு கிரகம் ராசியில் பகையில் இருக்கிறதா நீச்சத்தில் இருக்கிறதா நட்பில் இருக்கிறதா ஆட்சியில் இருக்கிறதா உச்சத்தில் இருக்கின்றதா எந்த கிரகத்தின் பார்வையை பெற்றிருக்கிறது இதெல்லாம் பாவகத்தில் பார்வையெல்லாம் கிடையாது பாவகத்தில் பார்வை இல்லை உச்சம் நீச்சம் பகை எதுவுமே இல்லை பாவகத்தில் எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் பலனை தன்னுடைய தசையில் செய்யும் என்று சொல்ல வேண்டும் இதுதாங்க பாவக விதி பாவகத்தில் எட்டில் குரு நீச்சம் ஆயிட்டார் ஏழில் மிதுநலக்கணத்திற்கு குரு ஆட்சியாக இருக்கிறார் பாவகத்தில் எட்டில் நீச்சம் ஆயிட்டார் எட்டில் ஆட்சியாக இருக்கின்ற பலனை செய்வார் இதுதாங்க உண்மை ராசிப்படி சாரம் எந்த இதோ ஸ்தானத்தை தான் அந்த ஸ்தானத்தை தான் செய்யும் அதனால வந்து திசை நடக்கும்போது அந்த ஸ்தான பலங்கள் முழுமையாக இருக்கும் வக்கர கிரகத்திற்கு ஷட்பலத்தில் அதிக சிரேஷ்ட பலம் கிடைப்பதால் அந்த கிரகம் வலிமை வாய்ந்தது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா வக்கரமானால் பாவ கிரகங்கள் வக்கரமானால் உக்கர பலம் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 சொலவடை இருக்கு இந்த ஷட்பலத்தில் முதல் மூன்று பலங்களான ஸ்தானபலம் திக்பலம் திருக்பலம் இந்த மூன்று தான் பிரதானம் பாவ கிரகங்கள் வக்கரம் அடைவது அந்த காரகத்துவத்தை வலுத்து செய்யும் சுபகிரகங்கள் வக்கரம் அடைவது காரகத்துவத்தை குறைத்து செய்யும் சூரியனுக்கு குரு சமசப்தம நிலையிலிருந்து அதிவக்கர நிலையில் சிவராஜ நிலையை அடைவதை போல பிற கிரகங்களுக்கும் செவ்வாய் சனி என்ன பலன் என்று விளக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா சூரியனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கிற சனி குரு செவ்வா இந்த மூணு கிரகம் நிச்சயமாக வக்கரமாகவே இருக்கும் அஞ்சில் வக்கர ஆரம்பம் ஒம்பதில் வக்கர நிவர்த்தி குரு சூரியனை வலுப்பெற்று பார்த்தால் சூரியனுடைய காரகத்துவங்கள் அது வந்து யோகமே கிடையாது அவயோகம் சூரியனை சமசப்தமாக சனி பார்க்கும் போது இருவருமே வந்து அவர்களுடைய காரகத்துவத்தை இழப்பார்கள் வக்கர நிலைமையில் இப்போது நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பாப கிரகங்கள் வக்கர நிலைமையில் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை அதிகப்படுத்தி செய்யும் ஆகவே அடுத்த இன்னொரு நாள் கழித்து பெருமையின் வழியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்